ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൂബി സി സി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടീസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറോട്ട അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി റൂബി സി സി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന പോപ്പപ്പ് മെനുവിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി നമ്മളുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുട്ട മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൊത്തിയൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് അതും ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതവിടെ മാറ്റിവെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ മിക്സർ കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ സവാള വഴന്നു വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർക്കണം ഉപ്പ് നേരത്തെ ചേർത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉപ്പൂടെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കി എടുത്തിട്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്കായി വരും ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഈ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്ത മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത്യാവശ്യം കുത്തൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് അതിലൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതിയാകും എരിവ് അധികം ആയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീര് ചില്ലിയാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ചെറിയ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് മിക്സറിൽ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അത് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് അധികമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് കുറച്ചധികമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചുമൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇനി അടച്ചുമൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിലൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫില്ലിങ്ങും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പൊറോട്ടയുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അത് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡഫ് തയ്യാറാക്കിയത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്പം പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് എന്നിവ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കുത്തി ഒഴിക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴ നന്നായിട്ട് വന്നാൽ ഡഫ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ഈ ഒരു മാവ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് ബോൾസോളം ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊരു ചപ്പാത്തി റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അധികം കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് കുറച്ച് കട്ടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പരത്തിയാൽ മതിയാകും ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഇതിന് വേണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും നമ്മൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഫില്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് എഗ് മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതും ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം മതിയാകും 
अदूच निष्टमेपल फोलडे इन ईर मुट मिक्स वह या इला वे कुछ मैदमाव वे कल की अद्टी वे उपयोग या मुट मिक्स मेल कुछ फ्रई ची मुट मिक्स फ्रई आव ना टेस्ट याद स्क्वयर षेपिल फोलडे अट्ठर पान वचु अब चूडाई अवश्यू अद चूडाई इन इतना फ्रई चेद लो फ्लम फ्रई चाहिए श्रद्धि हई फ्लम पेट कशोटेड़ अब नाम स्टफ्ड पोट इवे रेडी आई को ना क्रिस्पी आदि फिलिंग ना टेस्ट नाम कुछ वाले इष्टपड़ा ईर स्न एल ट्रई चे नोक इन नमक फ्रई चेद अब नाम स्टफ्ड पोट एल फ्रई आई वन इन नमर कट्टी नोक सोस कूटिकल टेस्ट ना क्रिस्पी आग् मिक्स इच्छी फ्रई आई वो सूपर अटी टेस्ट एल ट्रई चे नोक इष्टाया कमेंट लाइक षेर ए चानल सब्सक्रैइब मरक नीडियो वरुद बै फ्रम रुबीना सलू थैंक यू